Hello everyone. আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি level two এর second class. So আমরা কিন্তু প্রথম ক্লাসে যে জিনিসটা শিখেছিলাম সেটা হলো যে বিভিন্ন tense সম্পর্ক আমরা জেনেছি যে কিভাবে একটা structure গঠিত হয় সেই ব্যাপারগুলোতে আমরা clear করেছি। So এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হলো parts of speech. There's মানে হলো একটা sentence যখন আপনি করতে যাবেন বা একটা sentence যখন একটা পড়তে যাবেন so obviously আপনাকে যে জিনিসটা লাগবে বা আপনার যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে সেটা হলো পার্স অফ স্পিচ এবং এটা কিন্তু আপনার লেখার ক্ষেত্রে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা এখন রিডিং পার্টে আছেন সো রিডিং রাইটিং অ্যাকচুয়ালি কাছাকাছি জিনিস তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যে কাজটা করতে হবে যে পার্স অফ স্পিচের যে সবগুলা ব্যাপার এখানে ক্লিয়ার করতে হবে সো এই পার্স অফ স্পিচের অ্যাকচুয়ালি দুইটা পার্ট হবে প্রথম পার্ট আমরা এখানে ক্লিয়ার করব সো প্রথম পার্টে আমরা আটটা ব্যাপার বা আটটা পার্স অফ স্পিচ সম্পর্কে জানবো পরবর্তী পার্টে আমরা যে জিনিসটা দেখব যে এই পার্স অফ স্পিচে কিছু উদাহরণগুলো আমরা দেখব যে ওই উদাহরণগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে এবং এখান থেকে কিভাবে একটা সেন্টেন্স তৈরি হয় সো আমরা পার্স অফ স্পিচে চলে যাই সো আমি দোলত হোসেন সাকিব সি অফ লিলাক গ্রুপ সো আপনাদের এই প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি বা আপনাদের যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটা আমি নিচ্ছি তো আমরা প্রথমেই চলে আসি যে আমাদের আসলে ক্লাসটার ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে আমাদের যে ক্লাসটা আছে সেখানে আপনারা প্রপারলি ফলো করবেন এবং কন্টিনিউসলি ফলো করার চেষ্টা করবেন যে একটু যেন মনোযোগ না সরে সেদিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন দ্বিতীয়ত হলো যে আমরা এখানে কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারি সেখানে আপনারা অ্যান্সারগুলো থিঙ্কিং করবেন থিঙ্কিং করে পরবর্তী স্লাইডগুলোতে যাবেন আর অবশ্যই আমরা একটু আগে পিছিয়ে করতে পারি যে কোয়েশ্চেন করার পরে আমরা আবার একটা লাভ দিয়ে একটু ব্যাক করতে পারি আবার অন্য জায়গায় যেতে পারি সো এই ক্ষেত্রে আপনারা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তাহলে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হবে আর অবভিয়াসলি আপনারা ক্লাসটা এনজয় করবেন যদি কোনো প্রকার প্রবলেম থাকে তাহলে আমাদের যে কমেন্টস বক্স আছে সেখানে অবশ্যই আপনারা নক দিবেন এবং জানানোর চেষ্টা করবেন ওকে সো আমরা শুরু করি যে আপনি এখানে ক্লিক করতে পারবেন সো এই স্লাইডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের অবভিয়াসলি আটটা পার্টস অফ স্পিচ আছে দ্যাটমিন হলো স্পিচের ক্ষেত্রে অথবা আমাদের একটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আটটা পার্ট থাকে সো এই আটটা পার্ট কি কি আমরা নিশ্চয়ই জানি প্রথমত হলো নাউন নাউন কি নাউন প্রথমত এটা একটা নাম সো আমরা যদি শুধুমাত্র নাউন বলি তো আমরা সেই জিনিসটা পেয়ে যাবো আসলে নাউন কি জিনিস সো আচ্ছা নাউনের ব্যাপারগুলো আমরা পরবর্তীতে পড়ি সো এখানে দেখি যে নাউন তারপর আছে হলো প্রনাউন তারপর অ্যাজেকটিভ verb adverb conjunction preposition and interjection so ei je at prokar ekta dhoron ache eta kintu holo ekta sentence er part apnader prothom level ba level 1 e kintu apnader shikhano hoyeche je kibhabe sentence ki jinish sentence kibhabe goshon korte hoy e gula structure so amra e kintu already eta level 1 e pore felechi so amra ekhane jeta shikhchi seta holo je ei parts of speech ba পার্স অফ স্পিচকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাবো এবং বিভিন্ন ধরনের ডাইভার্সন কিভাবে হবে সো এই অনেক ব্যাপার কিন্তু সামনে আসবে এই পার্স অফ স্পিচের উপর ভিত্তি করে সো আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবেন সো প্রথমে আমরা যেটা চলে যাব যে প্রথমে আমরা চলে যাব হলো নাউন ওকে সো দেখেন এখানে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে এটা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে হলো হাউস এখানে একটা কি দেখা যাচ্ছে ডগ দেখা যাচ্ছে এখানে লাভ ভালোবাসা সো এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ নেম ওকে সো এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ভার্ব হয় সো এখানে একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওনার নাম দেওয়া হয়েছে কেইলি সো এখানে যে ব্যাপারটা আসছে যে নাউন সো এই সবগুলোই কিন্তু নাম সো আমাদের কোয়েশ্চেন হলো হোয়াট ইজ নাউন এ নাউন ইজ দ্য পার্সন প্লেস থিংস ওর আইডিয়া নাউন আর দ্য সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স সো বেসিক্যালি এ নাউন ইজ আ সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স এন্ড ইট উইল রিপ্রেজেন্ট পার্সন প্লেস থিংস ওর আইডিয়া সো এইগুলো কি করবে যে একটা পার্সন এবং প্লেস এবং আইডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো কোনো কিছু নাম বুঝাইতে আমরা সাধারণত নাউন এই জিনিসটা ব্যবহার করে থাকি সো আপনারা আই থিঙ্ক এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়েছেন সো এবং আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আমরা যখন সামনে যাব সো আমাদের সিম্পলি আমরা যে জিনিসটা বুঝি যে কোনো কিছু নাম যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো নাউন ওকে সো তো আপনার একজন নাম আপনার একটা অবশ্যই নাম আছে আপনার বাড়ির নাম থাকতে পারে আপনার গাড়ির নাম থাকতে পারে আপনার একটা অ্যাফেকশন থাকতে পারে সবগুলো কি আমরা সাধারণত নাউন বলি সো নাউনের সাথে কিন্তু ভার্বের সম্পর্ক আছে এবং অনেক ব্যাপার আছে জড়িত যেমন হলো কাইন্ড 
সো কাইন্ডের সাথে যখন নেস যুক্ত হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় কাইন্ডনেস সামনে হয়তো আমাদের শেখানো হবে যে নাউন থেকে কিভাবে ভার্বে কনভার্ট করতে হয় ভার্ব থেকে নাউনে কনভার্ট করতে হয় সো এই রিলেটেড অনেকগুলো ব্যাপার কিন্তু সামনে আসবে সো দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টপিক ওকে সো আমরা দেখি একটা ছেলে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সো ছেলেটা আসলে কি করছে আমরা এখানে দেখি যে ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড আর নাউন সো এখানে আপনাদের কোয়েশ্চেন হলো আপনাদের কাছে আমি কোয়েশ্চেন করছি যে এখানে কোনটা নাউন হতে পারে ওকে ক্যালি লাভস টু প্লে নিনটেনগো নিনটেনডো ডিএস এটা একটা গেমস এর নাম তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোয়েশ্চেন হলো যে এখানকার কোনটা নাউন প্রথম হলো লাভস প্লে কালি অ্যান্ড নিনটেনডো ডিএস সো আপনারা কি থিঙ্কিং করেন যে এটার মধ্যে কোনটা নাউন হতে পারে অবশ্যই থিঙ্কিং করতে হবে এবং থিঙ্কিং করেই কিন্তু আমাদের পড়াশোনা করতে হবে আমাদের যে কোনো ফ্যাক্টরি আমরা যাই না কেন তো অবশ্যই কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটিভ হতে হবে সো আপনি আগে এখন নিজে ডিসাইড করেন ফর এক্সাম্পল আমাদের হয়তো কেউ কেউ এখানে লাভ ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারে যে হ্যাঁ এখানে লাভটা হতে পারে সো আমরা দেখেছিলাম ওই জায়গায় তো এখানে দেখি তো আমরা ক্লিক করে এটাতে কি হয় নো দ্যাট ইজ নট কারেক্ট Remember a noun is a person, place, things or idea. Okay, so I'm going to try 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 Nintendo DS. So it is a noun. Calib and Nintendo DS. It is a noun. So it is a noun. So I am going to click on it. Oh really? This is a great job. And this is the correct answer. So I am going to click on it. This is the correct answer. So I am going to click on it. It is really good. Okay. So I am going to click on it. I am going to click on it. I am going to click on it. তখন সেটাকে আমরা নাউন বলতে পারি সো দিস ইজ এ ডগ অ্যান্ড দিস ইজ নিউ ইয়র্ক ওকে সো ডগ নিউ ইয়র্ক অল অফ দ্য নেম সো এজ অল আর দ্য নেম সো উই ক্যান ইজিলি সে দ্যাট দিস আর দ্য নাউন সো আই থিঙ্ক আজকে থেকে আপনাদের ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনারা যখন বিভিন্ন কিছু লিখতে যাবেন ইন ফিউচারে আপনারা যখন কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করতে যাবেন তখন কিন্তু এই ব্যাপারগুলো লাগবে সো আপনারা নাউন একভাবে মুখস্থ করবেন আপনাদের যে ইন ফিউচারে যে ভোকাবুলারি দেওয়া হবে এবং আদার্স ভার বা এক্ষেত্রে মুখস্থ করবেন এবং এগুলোকে আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন সো এগুলো কিন্তু আপনাদের লাগবে আপনাদের লেভেল টুতে যেভাবে সব ডিটেলস পড়ানো হচ্ছে আপনাদের আয়ালস বা লেভেল থ্রিতে কিন্তু এইভাবে পড়ানো হবে না লেভেল টুটা হলো একেবারে আপনাদের আয়ালসের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রিপেয়ার করে ফেলা সো এই জন্য আমরা অনেকটা লেভেল ওয়ানের একেবারে লাস্ট স্টেজ থেকে এখানে লেভেল টুতে শুরু করি ওকে আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাই সো আমাদের নাউনগুলোর মধ্যে প্রথমে আসছে যেটা সেটা হলো কমন নাউন আর আরেকটা ব্যাপার আমরা যেটা বিলিভ করি যে আপনি যে কাজটা করবেন যে আপনার আমাদের তো সংজ্ঞা মুখস্থ করার কিছু নেই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে কারণ আমাদের লিখতে হবে আমাদের লিখার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে হয়তো আমাদের এখানে যারা আপনারা ক্লাস করতে এসেছেন কেউই কিন্তু বাচ্চা নয় সো সবাই হয়তো এইচ এসি পাস করে ফেলেছেন ইন্টার কমপ্লিট করার পরে অনেক অনেক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছেন সো আপনাদের কিন্তু অনেক ধরনের সংগঠন অনেক পড়ে ফেলেছেন এবং আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা অবভিয়াসলি বাংলাদেশের বা জেনারেল যে বাংলাদেশের যে জেনারেল কনসেপ্ট আছে সেটা থেকে একটু বাইরে বেসিক্যালি আমাদের অনেক টিচার বা আমাদের কোর্সগুলো ডিজাইন করে হলো অনেক টিচার মিলে ইভেন আমাদের এই স্লাইডগুলো বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় ওকে সো আমরা দেখি যে কমন নন কোনগুলো দ্য কাউ জাম্পড ওভার দ্য মুন একটু কেমন কেমন মনে হচ্ছে তাই না এ কাউ জাম্পড ওভার দ্য মুন হাউ ইজ পসিবল আচ্ছা যাই হোক সো দেখি উই সেলিব্রেট মাই বার্থডে উইথ এ গ্রেট বি অ্যান্ড চকোলেট কেক আই রেন আই রান দ্য ফাইভ টু রেস ইন টাউন লাস্ট উইক so uh those person who were already attested to our course level two they must be enough good or their basic should be 
clear we believe that okay so here we are finding this two sentence one sentence is representing we celebrated my birthday with a great big chocolate cake so here birthday and chocolate sorry birthday and cake this is the bold letter so I birthday and cake to take a bold kora hoyeche ebong race town week egula kintu egula kintu bold kora hoyeche okay so amra dekhi je keno actually bold kora hoyeche ebong arekta udhoron ekhane dewa ache seta holo the cherries were very tasty okay so amra dekhi je ekhane bepar ta ashe dekhi ebong arekta udhoron dewa ache i played basketball in gym class today so gym class basketball khela hoyeche so bangladesh etek amader slide gula kintu bangladesh e prekhapote toiri kora kintu kotha holo je udhoron gulo almost khetre amader dewa hoyeche bideshi je bideshi der je class kolom gula ache ba tader je concept ache shetar upor bhitti kore ebong apnader jonno ekta shukhobor holo apnara ekhon already google classroom e class korchen in future e apnara amader lile classroom paben je jaygay holo amader চ্যাটের সুবিধা থাকবে যেখানে সরাসরি ভিডিও কলিং এর সুবিধা থাকবে ভিডিও মিটিং এর সুবিধা থাকবে এবং এট দা সেম টাইম আর অনেকগুলো যেমন হলো আমাদের ওয়ার্ড মিটিং ইংলিশ ওয়ার্ড মিটিং ক্যাসিনো আসছে এরকম অনেক অনেক টেকনোলজি গুলো থাকবে যেগুলো মিলে আপনারা পেয়ে যাবেন হলো লিল এক ক্লাসরুম এবং উইদিন 3 অর 6 মান্থ আপনারা এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন সো আমরা মেইন টপিকস এ ব্যাক করি so, this is the common noun. Describe it. In the following sentence, what are the common noun? Common noun is the same as the common noun. Common is the same as the common noun. Common is the same as the common noun. Common is the same as the common noun. Sean, cut the glass. Sorry, grass. Grass is the same as the grass. Grass. So, Sean cut the grass. So, grass kit is a common noun. It 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 is a common noun. So, Sean, it is a common noun. 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 No. Sean is not a proper noun because it means or it uh it name a specific person it can do specification course data specific actor person can represent course so it again to go on a common noun hotel parana okay the word cut is very the cut is birth because it tells the sound is doing try again so i'm right our sister gori java home and the data pool has it so, we have cut. Cut is already in the verb. So, we have click on the cut. So, we have to ask the answer. So, we have to ask the question. So, we have to ask the question. Grass. Grass is common. We have to ask the question. We have to ask the question. So, 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 yes, you are really getting the hang of this. And grass is the common noun in the sentence because it is a thing, but it's not specific. So it again to specific na. So she can the amra jeta bolte barbo je ekta common noun. Okay. So amra back koi. So amra ekhon the common noun hoyega sir. Ekhon amra chula shi je proper noun. So amra dekhi to noun er category amra gula ekhon dekchi. So ekhon dekhi je proper noun er paper gula ki hobe. West Middle School. Is a great place to learn. So it can take a specification code there. Hey, say the West Middle School is a great place to learn. I want to put the energy to my dick to watch it. Shopping at the Grand Traverse Mall. Okay, take it and I'm just a ball of it. Can be hasty during the holiday. So, I can actually name represent correctly. So, basically, you can name represent correctly. She took a camera bulb proper noun. So, I can I'm right with her on the key. I went to Horizon Cinemas to watch the movie Speed Racer. So, I'm right. Uh, I went to Horizon Cinemas. So, I can Horizon Cinema double the key. It's obvious. I can name 
সো আবারও আমরা দেখে ফেললাম যে এখানে যখন একটা নাম রিপ্রেজেন্ট করবে তখন সেটাকে আমরা বলবো প্রপার নাম ওকে ক্যালিব অ্যান্ড ক্যালি আর দ্য বেস্ট কিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আপনাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে কি বলবো সুন্দর নাম কি বলা যায় যে আচ্ছা বিদেশিদের নামতে খুব বেশি আসে আমাদের বা আমার ক্ষেত্রে একটু বেশি আসে আমাদের একটা পছন্দের একটা চরিত্র ছিল বা নাম ছিল সেটা হলো কাটুসকা ওকে কাটুসকা অ্যান্ড ক্যালি আর দ্য বেস্ট কিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বলতেই পারি সো দেখা যাচ্ছে আবারও আমরা যখন নাম দেখতে পাচ্ছি তো নামটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এখানে কিন্তু একটা শপিং মলের কথা বলা হয়েছে সিনেমা হলের কথা বলা হয়েছে দুইটা মানুষের নামের কথা বলা হয়েছে সো সবার ক্ষেত্রে দেখেন যে রিড ওয়ান এইটি হ্যাজ মেনি গুড বুক টু চুজ ফর্ম সো আমাদের এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা বইয়ের নাম দেওয়া আছে সো পৃথিবীর যত প্রকার নাম হবে যত প্রকার নাম হবে সবগুলোই কিন্তু আমরা সরাসরি প্রপার নাউন হিসেবে ধরে নিতে পারি ওকে সো প্রপার নাউন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখব যে নাও আমাদের আবার আমাদের প্রপার নাউন শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা একটু টেস্ট করে নিই যে নাও লেস ট্রাই প্রপার নাও রিমেম্বার দি নেম এ স্পেসিফিক পার্সন প্লেস অর থিংস what is the proper noun in this sentence so basically a proper noun represent a specific person ekta nirdishto poriman byaktike ebong ekta sthan ke ebong ekta kono bostu ke represent korbe so ekhane amra chesta kore dekhi je ekhane nirdishto poriman byakti ba sthan kothay ache so he walked across the mekinaw bridge okay so amra ekhane he ম্যাকিন ব্রিজ অ্যান্ড ওয়াক্ট সো আমরা এখানে চিন্তা করে দেখেন যে কোনটা হতে পারে হি হি বলতে কিন্তু এটা প্রোনাউন হয়ে যায় আমরা একটু পরে এই প্রোনাউন বুঝতে পারবো যে যে জিনিসটাকে নাউনকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটাই হলো প্রোনাউন ওয়াক্ট ওয়াক বলতে এখানে একটা পার্টিসিপাল ফর্ম অফ ভার্ব সো এটা একটা ভার্ব ম্যাকিনো ব্রিজ সো এখানে ব্রিজ যেহেতু একটা স্পেসিফিকেশন আছে দেখে দিই যে একটা স্থানকে স্পেসিফিকেশন করা হয়েছে সো এইটা এই জন্য প্রপার নাউন সো আমরা এখানে ক্লিক করে দেখি ইয়াস এক্সেলেন্ট মেকিন অফ ব্রিজ ইজ দ্য প্রপার নাউন অ্যান্ড ইট নেমস এ স্পেসিফিক প্লেস সো আমরা যেটা বলছিলাম যে এটা একটা স্পেসিফিক প্লেসকে রিপ্রেজেন্ট করে ওকে সো প্রনাউন প্রনাউন জিনিসটা হলো আমরা অলরেডি জানি যে নাউনকে নাউন কি যে জিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করবে সেই জিনিসটিকে আমরা বলবো প্রনাউন এ প্রনাউন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট টেকস দ্য প্লেস অফ নাউন সো নামের পরিবর্তে যেটা ইউজ করা হয় সেটাই হলো কিন্তু প্রনাউন আই মি মাই ইউ ইউর শি হি ইট আস উই দে দ্যাম হিজ হার দিয়ার মাইন আওয়ার মাই সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ ইস সেলফ ইউর সেলফ দ্যাম সেলফ ourselves who who's whom anybody anyone everybody nobody someone somebody so actually je gula thakbe je amake ekta namer poriborte je gula byabohar kora hobe sob gulai kintu holo pronoun okay so amra dekhi je pronoun ektu test kore nei je a pronoun is word that take the place of a noun okay so shei khetre amra ekhane je ta dekhte pari যে আই সিং লাউডলি ইন দ্য শাওয়ার আপনি গোছে দেওয়ার সময় কি করেন জোরে জোরে গান করেন সো এখানে কোনটা কোনটা আপনার প্রনাউন হবে সো এখানে দেখতে সিং সেই জিনিসটা হবে না সিং তো গান করা গান করা বলতে এটা হয়ে যাচ্ছে যে গান করা বলতে সেটা ভার হয়ে যাচ্ছে লাউডলি লাউডলি তো হবে না এটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব ওকে সো এখানে দেখেন আই আপনার পরিবর্তে যেহেতু আপনার নামের পরিবর্তে যেহেতু এটা ব্যবহার করা হচ্ছে আই সো অবভিয়াসলি আই হয়ে যাবে প্রনাউন আমরা ক্লিক করি ইয়া অসম সো উই গট দ্য রিয়েল অ্যান্সার ওকে তাহলে আমরা আবার মুভ করে ফেলি সো পরবর্তীতে আমরা যেটা আসছি যে অ্যাজেকটিভ সো আপনারা অনেকেই অ্যাজেকটিভ উচ্চারণ করতে পারেন বাট দিস ইজ নট অ্যাজেকটিভ দিস ইজ অ্যাজেকটিভ সো আমরা ফনটিক্সে এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হবো ইনশাল্লাহ সো আমরা দেখি যে প্রথমে আসছে অ্যাজেকটিভ কোনো কিছুর কোনো একটা নামের বা নাউনের 
যখন দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা এই এইগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবে বা এটাকে একটা ইফেক্ট করাবে একটা নামকে রিপ্রেজেন্ট করবে নামের দোষ গুণ ভালো খারাপ বুঝাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো অ্যাজেকটিভ ওকে সো আমরা দেখি যে অ্যান অ্যাজেকটিভ ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট ডিসক্রাইব এ নাউন অর ফ্রনাউন ওকে সো নাম এটা কি নাউন নাম এবং যে নামকে রিপ্রেজেন্ট করছে এর ভালো ভালো খারাপ যখন মানে কেউ রিপ্রেজেন্ট করবে যে জিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করবে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাজেকটিভ ইট টেলস হোয়াট কাইন্ড হাউ মেনি অ্যান্ড উইচ ওয়ান সো আমরা দেখি যে এটা একটা শার্ট তাই না তো শার্টটা শার্টটা একটা নাম এটা হলো একটা নাউন কিন্তু শার্টটা কেমন শার্টটা হলো গ্রিন গ্রিন শার্ট তো এখানে যেটা গ্রিন শার্ট শার্টটা হলো যেহেতু নাউন এবং নাউনকে যে প্রভাবিত করছে সেটাই হলো অ্যাজেকটিভ এখন দেখি যে লাইমস লেবু দেখতেই পাচ্ছেন সো লাইমস কেমন সাওয়ার দেখছেন হলো টক সো আমরা বুঝতেই পারছি যে অ্যাজেকটিভ কি কাজ করে যে নাউনকে রিপ্রেজেন্ট করে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা সেই জিনিসগুলো বোঝাবে তখন আমরা সেটাকে বলতে পারবো অ্যাজেকটিভ ওকে সো আমরা পরে আসি সো এখানে আমরা অ্যাজেকটিভের একটা উদাহরণ দেখে নেই যে হুইচ ওয়ার্ড ডিসক্রাইব ইন দ্য সেন্টেন্স হোয়াট ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ এখানে অ্যাজেকটিভ কি হবে ইউরেন হ্যাজ ব্লন্ড ইয়ার ওকে সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে যে ব্লন্ড ইউরিন হিয়ার হিয়ার তো নাম ইউরিন একটা নাম সো ব্লন্ড ব্লন্ড তাই হবে তো আমরা এখানে ক্লিক করি ইউ আর সো স্মার্ট ওকে নিজেকে স্মার্ট বলা যাবে না সো আপনারা স্মার্ট হবে এটাই আশা করি এখন আমরা আসছি যে মেইন টপিক একেবারে ভারবে চলে আসি সো ভারবের ক্ষেত্রে কি করবে যেটা কাজ বুঝাবে সেটাই কিন্তু ভার্ব ওকে সো ভার্ব হলো শুধুমাত্র একটা ভার্ব দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করা যায় ভার্ব দিয়ে একটা সিচুয়েশন রিপ্রেজেন্ট করা যায় একটা ভার্ব ছাড়া কখনই একটা সেন্টেন্স গঠিত হতে পারে না কিন্তু একটা শুধু ভার্ব একটা সেন্টেন্স হতে পারে যেমন হলো একটা লোক লোক এখন দৌড়াচ্ছে আপনি বলতেই পারেন আপনার আশপাশের মানুষের কেউ কেউ রান দৌড়াও আগুন হয়েছে তখন আগুন লেগেছে আপনি বলতে পারেন রান 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 হুম সো এখানে কিন্তু আপনার এটা একটা সেন্টেন্স একটা ভার্ব কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে সো আমরা দেখছি যে এখানে রান এবং প্রিন্ট করা এখানে কাজ করছে রিড তার হলো পড়ছে তো সব জায়গায় কিন্তু কিন্তু এই ভার্বটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশ মানে হলো যে যে যেই জায়গায় আমরা কাজ করা দেখবো সেটাই অ্যাকচুয়ালি হলো ভার্ব ওকে সো আমরা ভার্বের ব্যাপারে চলে আসি এ ভার্ব বলতে আমরা কি বুঝাই ভার্ব বলতে কি বুঝাই দেখি ভার্ব এ ভার্ব ইজ দ্য অ্যাকশন of a sentence what is the subject doing so ekta subject ki korche shei jinish ta je represent korbe shei holo verb okay so amra dekhi je ekhane verb kon ta in is running the 5k 5k bolte ekhane marathon type er ekta dor so what is in doing in ki korche amra dekhi je in is eta kintu sahajjogari verb auxiliary verb সো এখানে আমাদের রানিং সে দৌড়াচ্ছে তো আমরা এটাতে ক্লিক করি ইয়া সো আমাদের যেটা অ্যান্সার কারেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার হলো সি সো আমরা পরবর্তীতে আসি যে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাবো অ্যাডভার্ব বলতে বোঝানো হয় যে ভার্বকে যে মডিফাই করবে ভার্বের দোষ গুণ যে বুঝাবে সে হলো অ্যাডভার্ব আমাদের অনেক সময় একটু ঝামেলা লাগে যে আমরা এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারি না সেটা হলো যে যে নাউনকে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সে হলো অ্যাজেকটিভ আর যে ভার্বের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সে কিন্তু হলো অ্যাডভার্ব এই ব্যাপারগুলো একটু ক্লিয়ার হবে খুবই সহজ কনসেপ্ট বাট আমাদের প্রপারলি বুঝতে হবে ওকে সো আমরা দেখি দ্য ফিস এখানে দেখেন একটা মাছ আছে যদি এটা অ্যানিমেশন টাইপের মাছ সো মাছ এখান থেকে কি উঠে দৌড়াচ্ছে যাই হোক দ্য ফিস সরি I feast jumped quickly from the water. Sorry, the feast jumped quickly from the water. So, কি করেছিল যে the feast jumped quickly from the water. খুব দ্রুত জাম্প করেছিল মাছটি পানি থেকে ওকে 
সো এখানে কি হয়েছে যে দ্রুত জাম করেছিল এখানে জাম করেছিল জাম করা হয়ে এখানে তো ভার্ব হয়ে গেছে জাম্পড দিস ইজ আ ভার্ব সো কুইকলি যেখানে কুইকলি বোঝানো হয়েছে তখন সেটা হয়ে গেছে অ্যাডভার্ব দ্যাটস মিন হলো ভার্বকে মডিফাই করেছে ভার্বের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা এইগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করেছে ওকে সো এই জন্য এটা হয়ে গেছে অ্যাডভার্ব এখন দেখি দ্য ম্যান সেট অ্যালং দ্য ম্যান সেট লোকটি বসে আছে কিন্তু একা যখন বসে আছে তখন সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব ওকে সো আমাদের এটা আমরা দেখতে পেরেছি তখন আমরা অ্যাডভার্বে এখানে একটা উদাহরণ দেখি যে আপনাদের কোয়েশন করা হলো ইরিন রান দ্য ফাইভ কে কুইকলি হাউ ডিড শি রান দ্য ফাইভ কে তিনি কিভাবে ফাইভ কে দৌড়িয়েছেন সো আমরা যদি দেখি যে ইরিন ইরিন এখানে একটা নাউন ইরিন এখানে একটা নাউন বোঝানো হয়েছে এখানে র্যান বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যেটা দৌড়াচ্ছে আর কুইকলি কিভাবে দৌড়াচ্ছে দ্রুত দৌড়াচ্ছে দ্যাটস মিন এখানে অ্যাডভার্বটা এই জন্য আমরা এখানে ইউজ করেছি ওকে সো অ্যাডভার্বের পরে আমরা যে জিনিসটা দেখব ওকে আমরা দেখি সো এখানে আমাদের এগুলো হয়ে গেছে সো আমরা এখন চলে যাব কনজাংশন সো কনজাংশন কি করে যে জিনিসটা হোক বেসিক্যালি কনজাংশন যে কাজটা করে যে দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাডজাস্ট করে কনজাংশনে বেসিক কাজ হলো দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাডজাস্ট করা সো আমরা কিন্তু এগুলো মানে প্রচুর ইউজ করে থাকি কনজাংশনটা প্রচুর পরিমাণে ইউজ করে থাকি আমাদের লিখার হোক আর বলার ক্ষেত্রে হোক সব জায়গায় কিন্তু আমরা কনজাংশনটা প্রচুর পরিমাণে ইউজ করি সো কনজাংশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট জয়েন্স ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওয়ার্ড গ্রুপ টুগেদার দ্যাটস মিন আমি যেটা ফার্স্টে বাংলা দিয়ে বললাম যে দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাডজাস্ট করবে সো দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে সেটা হলো কনজাংশন সো আমরা জাংশনের নাম শুনেছি এজ এ আমরা এখানে যারা ক্লাস করছি বাংলাতে সবাই বা বাংলা মিডিয়ামে যারা ক্লাস করছি আপনারা বাংলা মিডিয়ামের সদস্য সো সেক্ষেত্রে জাংশন নামটা আমরা শুনেছি জাংশনে কি হয় ট্রেন জাংশনে সেখানে কিন্তু অনেকগুলো ট্রেন মিলিত হয় সো এখানে এখানেও জাংশন যা কনজাংশন আমরা যেটা বলতে পারবো যে কন জাংশন এটার মানে হলো যে দুইটা সেন্টেন্সকে মিলিত মিলিত করবে ওকে সো আমরা দেখি এখানে উদাহরণস্বরূপ উই ইট ইজ দ্য অ্যান্ড ড্রিং পপ ফর ডিনার ওকে সো আমরা পপ কি করছি যে ডিনার ডিনার ড্রিং করছি ওকে সো আপনার এখানে লেমন জুস বলতে পারেন হয়তো অনেক কিছুর সাথে হয়তো তেমন একটা পরিচিত না সেক্ষেত্রে আমরা লেমন জুসের কথা বলতে পারি ওকে সো এটা তো হয়ে গেল সো এখানে বুঝতে পেরেছেন যেটা এটার মানে কি হবে সো আমরা কনজাংশনের এখানে একটা উদাহরণ দেখি যে কনজাংশন এ কনজাংশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট জয়েন্স ওয়ার্ড অর ওয়ার্ড গ্রুপস টুগেদার সাম এক্সাম্পল কনজাংশন আর সো আমরা কিছু কনজাংশনের উদাহরণ দেখি যে অ্যান্ড বাট অর নর অল দো ইয়ার সো আইডার অ্যান্ড অলসো চেক আউট দিস এক্সাম্পল ওকে সো আমরা এক্সাম্পলটা একটু চেক করে দেখি যে এখানে কি হবে সো আমাদের এখানে দেখছি বীজ বীজ তো হবে না সো ইউ উইন লাভ টু সুইম অ্যান্ড প্লে অ্যাট দ্য বীজ সো সেই ক্ষেত্রে কী হবে বীজ এটা তো হবে না এটা নাউন সো এখানে সুইম প্লে সেটাও হবে না এটা তো ভার্ব সো এট অ্যান্ড অ্যান্ড সো এট কি হবে আপনারা এখানে একটু দেখতে পারেন কিন্তু অ্যাডটা অ্যাকচুয়ালি হবে না যেহেতু অ্যাডটা হলো প্রিপোজিশন যেটা আমরা একটু পরেই পড়বো তো আমরা অ্যাটে একটু ক্লিক করে দেখি সরি অ্যাডটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না সেটা আমরা আগে হয়তো বুঝতে পেরেছি যে অলরেডি আমাদের সেটা চলে আসছে সো আমরা এখানে অ্যান্ডে ক্লিক করি ও দিস ইজ এ গ্রেট অ্যান্সার সো আমাদের এখানে অ্যান্ডটা হয়ে গেছে সো আমরা এখন চলে আসি যে প্রিপোজিশন পজিশন ওয়ার্ডটার সাথে আমরা পরিচিত আছে এখন আমরা আসলে প্রিপোজিশন যেটা হলো পূর্বে বসে সো পূর্বে বসে যেটা আমাদের কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটাতে পারে একটা নতুন কিছু তৈরি করতে পারে সেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রিপোজিশন বসি বলি সো অ্যাকচুয়ালি প্রিপোজিশন এটা আসলে কার পূর্বে বসে সেটা আমাদের এখন দেখার একটা ব্যাপার আছে এ প্রিপোজিশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট শোজ পজিশন অর ডাইরেকশন সো এটি কিন্তু সামনেও বসতে পারে পিছনেও বসতে পারে জেনারেলি হলো আগে বসে জেনারেলি আগেই বসে তো সেক্ষেত্রে আমরা আমরা জেনারেলে এটা অলমোস্ট ক্ষেত্রে আগে বসে বা সব ক্ষেত্রে আগে বসে সো 
obviously position এর পূর্বে বসবে that's why এটা নাম হয়ে গেছে preposition okay so আমরা কিছু উদাহরণ দেখি যে example in out under over um, after out into up down for and between so আমরা কিন্তু অনেক বুলাই দেখতে পাচ্ছি যে preposition so আমাদের কিন্তু অনেক preposition পড়ানো হবে আপনাদের basic টা clear করে একটা প্রধান কারণ হলো যে কি মানে আপনাদের একটু ক্লাস পরেই বা হয়তো আপনাদের এই ক্লাসে অথবা থার্ড ক্লাসে গিয়ে আমরা যে জিনিসটা একটা বিশাল আকারে একটা শীত দেব সেটা হলো যে আপনার এই প্রিপজিশন গুলো নিয়ে এবং এটা নিয়ে কিভাবে ট্রান্সফার করতে হবে ভার্ব থেকে নাউনে কনভার্ট করতে হবে নাউন থেকে অন্য কিছুতে কনভার্ট করতে হবে অ্যাডজেকটিভে কনভার্ট করতে হবে অ্যাডভার্বে কনভার্ট করতে হবে সেইগুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যদি আপনি ভালো করতে চান ওকে সো প্রিপজিশনের ক্ষেত্রে আমরা একটা উদাহরণ দেখে নেই আই রান টু ওয়ার্ক ইন দা স্কুল বাস সো এখানে কি হবে যে রান স্কুল বাস দুইটাই কিন্তু হবে না দ্যাটস না হল অবভিয়াসলি টু ওয়ার্ড হবে সো দিস ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার ওকে সো আমাদের চলে আসতেছে এট দা ইন পয়েন্ট আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে মুহূর্তে চলে আসছি সেটা হলো ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশনটা কি যে আকস্মিক কোনো ব্যাপার সেপার থাকবে ঠিক আছে দ্যাটস না হল যেটা প্রশ্নবোধ হতে পারে ওয়াও ওয়াহ সুপার সো এই রিলেটেড যেগুলো হলো সেগুলো আমাদের ইন্টারজেকশন থাকছে সো ইন্টারজেকশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট শোজ স্ট্রং ইমোশন such example are wow och hurra oh no so apni ki ki ekhane ki emotion represent korbe apni jokhon strong emotion ta jekhane represent kora hobe shetai kintu holo interjection so interjection can really live in up a sentence the help to add voice to your writing তো আপনি যখন লিখতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের ওয়ার্ড লিখতে হইতে পারে স্পেশালি আপনাদের লিখার শেষ পার্ট কিন্তু হলো কন্টেন্ট রাইটিং আমাদের কিন্তু কন্টেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে প্রায় একশো ত্রিশ জন সারা বিশ্বের মানুষজন এখানে কাজ করছে এবং কন্টেন্ট রাইটিং ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক বড় সো লিখার উপরও কিন্তু সারা বিশ্বের অনেক জব আছে এবং জবগুলো আমাদের লিরা গ্রুপে আছে তো সেই ক্ষেত্রে লিখাকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমার নানাভাবে অনেক কিছুই লিখতে হয় অনেক ভাবেই লিখতে হয় সো এই ক্ষেত্রে ইন্টার ইন্টারজেকশনগুলো খুব খুব ভালো ভালো কাজ করে থাকে ওকে সো এটি গুলো আমাদের ইন্টার ইন্টারজেকশন পার্ট সো ইন্টারজেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের রিওয়ার্ডটা দেখি যে ইন্টারজেকশন বলতে পারেন কিনা আমরা দেখি যে ওয়াও ইউ ডিড এ ফ্যাবলাস জব তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কোনটা হতে পারে পরে দ্য ইন্টারজেকশন সো আমরা এখানে জব জব তো হবে না কারণ হলো এখানে জব নাম হচ্ছে ওকে ফ্যাবলাস ফ্যাবলাসটাও হচ্ছে না ফ্যাবলাসটা এটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাডভার্ব সো এখানে আমরা ওয়াও সো ওয়াওটা হয়ে যাবে ইন্টারজেকশন ক্লিক করি সুপার সো সুপার থেকে নিজেও কিন্তু একটা ইন্টারজেকশন ওকে সো আমাদের এখানে চলে গেল আমরা এখানে এতটুকু দেখতে পেরেছি সো হুরা গ্রেট জব এভরি ওয়ান দ্য পার্স অফ স্পিচ আর ভেরি ডিফিকাল্ট let's do a review to be sure you know what is part of speech so apni ki ekhon ki part of speech ta apnar kothin mone hocche amar mone hoy na je kothin mone howar kotha karon amra je design korechi even not only here amader kach theke jara ielts er course kore tader jonno byapar gulo onek easy hoyeche amra amader ekta bishesh gun holo specially amar ami ami je kach theke korte pari je একটা কঠিন ব্যাপারকে খুব সহজভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং সেটা অনেক আগে থেকে সেই জিনিসটা আমি পারি সো আমার মনে হয় যে আপনাদের যে পার্স অফ স্পিচ আছে এটা আপনাদের যেরকমভাবে বোঝানো হয়েছে একা বাচ্চাও মানে কি বলবো যে খুব ইজিলি বুঝে ফেলবে সো আপনারা তো অবশ্যই এটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন কিন্তু কঠিন পার্ট অ্যাকচুয়ালি আসছে সো আমরা এখন দেখব হলো যে রাইট অর নট হোয়াট এম আই সো I am a person, place, things or idea. So what am I? Ami, ami niji ki. Tiga chhe. So ami yakhane noun click kore de ki ki hai. Okay, excellent. This is noun. So noun ki hai? Jekha person, place, thing. He gula ki represent kore. Right? Okay. So what am I? I am a word that shows action. So এখানে কি আমি আই এম এ ওয়ার্ড সো দ্যাট শোজ অ্যাকশন সো হোয়াট এম আই এখন আপনাদের কি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হতে পারে 
আছে হোয়াট এম আই আমি কি আই এম এ ওয়ার্ড দ্যাট শোজ অ্যান অ্যাকশন সো অ্যাকশন রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাকশন রিপ্রেজেন্ট করলে কি হতে পারে বার ট্রাই করে দেখব ওকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল কিন্তু আপনার যখন অ্যাকশন থাকবে যখন অ্যাকশন বলতে তো কাজ কাজের মাধ্যমে কিন্তু একটা অ্যাকশন আসছে তো এটাই কিন্তু একটা ভার্ব ওকে সো আমরা পরবর্তী দেখি যে হোয়াট এম আই তো এখানে দেখেন এইখানে কোন জিনিসটা রিপ্রেজেন্ট করছে আই কানেক্ট ওয়ার্ড মানে আপনারা এখানে এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না যে পার্স অফ স্পিচ আটটা পার্স অফ স্পিচ এখানে ধরেন একসাথে আছে তখন তারা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে আপনাদের যে হোয়াট এম আই আমি কে ঠিক আছে তো আমি কি এখানে পরিচয় আপনারা দুইটা পরিচয় পেয়ে যাচ্ছেন যে অ্যাকশন করে সে হলো কি ভার্ব যে হলো বিভিন্ন প্লেস সম্পর্কে বলে সে হলো নাউন তো এখানে দেখি আই কানেক্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড গ্রুপ অফ ওয়ার্ড টু মেক এ কমপ্লিট সেন্টেন্স তো আমি কি করি যে দুইটা গ্রুপ ওয়ার্ডকে অথবা দুইটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডকে আমরা একসাথে একসাথে অ্যাডজাস্ট করি তো একসাথে অ্যাডজাস্ট কে করে অবভিয়াসলি কনজাংশন আমরা ক্লিক করি ওকে অসম দিস ইজ কনজাংশন সো এটা হয়ে গেল সো আবার আমরা আসছি যে হোয়াট এম আই আমি কে আই শো ইমোশন ইন এ সেন্টেন্স সো ইমোশন কে রিপ্রেজেন্ট করে অবভিয়াসলি ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন সো এসে কিন্তু ইমোশন রিপ্রেজেন্ট করে ফেলেছে সো আবার আমরা দেখছি যে হোয়াট এম আই আই ডিসক্রাইব এ নাউন এটা নাউনকে ডেসক্রাইব করে নাউনকে বর্ণনা করে আই টেল হোয়াট কাইন্ড হাউ মেনি অর হুইচ ওয়ান হোয়াট এম আই সো তখন এটা কি কি রিপ কি যেখানে নাউনকে রিপ্রেজেন্ট করেছে তো অবভিয়াসলি সেটা অ্যাজেকটিভ ওকে ইউ রকস ওকে উই আর রকস সো আবার দেখি যে হোয়াট এম আই আমি কে আই ডেসক্রাইব এ ভার্ব যে ভার্বকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো অবভিয়াসলি সেটা কি হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব আই টেল হাউ সামথিং ইজ ডান সো দেখি অ্যাডভার্ব ও দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল পরবর্তীতে আসছি হোয়াট এম আই আই টেক দ্য প্লেস অফ নাউন নাউনের পরিবর্তে বসে সো কি নাউনের পরিবর্তে কি বসে অবভিয়াসলি প্র নাউন সো দ্যাস এ গুড জব সো আমাদের সেটা হয়ে গেল সো হোয়াট এম আই আই শো পজিশন অর ডাইরেকশন হোয়াট এম আই সো আমি পজিশন ইয়ে করি অথবা ডাইরেকশন সো পজিশন কে দেখে অবভিয়াসলি প্রিপোজিশন সো এখানে আমরা প্রিপোজিশন দেখি ও দ্যাস গ্রেট ব্রেভ সো আমরা পরবর্তীতে চলে আসি ও আমাদের খেলাধুলা শেষ হয়ে গেছে ব্যাটসম্যান হলো আমাদের স্লাইডটাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা খেলাধুলা করতে করতে আমরা পার্স অফ স্পিচগুলো প্রপারলি জেনে ফেলেছি সো আমরা খেলাধুলা করতে করতে যখন জেনে ফেলেছি কিন্তু আমাদের জন্য সামনে আর অনেক কিছু বাকি আছে এবং আপনাদের যে ট্রান্সফরমেশন বা একটা নাউন কীভাবে অন্য জায়গায় কনভার্ট করতে হয় সে ব্যাপারগুলো জানতে হবে এবং এগুলোকে শিখতে হবে সো আমাদের পরবর্তী পার্ট হবে যে পার্স অফ স্পিচের পরবর্তী পার্টটাই হয়ে যাবে কিন্তু একটা থেকে অন্যগুলোতে ট্রান্সফার করা যেমন হলো হ্যাপি সো হ্যাপিকে আমরা নাউনে কনভার্ট করব যদি আমরা হ্যাপিকে যখন নাউনে কনভার্ট করতে চাই তখন সেটা হয়ে যাবে হ্যাপিনেস হ্যাপি কি হ্যাপি কিন্তু ভার্ব তখন যেটা আমরা যদি নাউনে কনভার্ট করতে করতে চাই তখন হয়ে যাবে হ্যাপিনেস ওকে এটাকে যদি আমরা অ্যাজেকটিভে কনভার্ট করতে চাই তখন সেটা হয়ে যাবে হ্যাপিলি ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমাদের একটা ওয়ার্ডকে আমরা অনেকভাবে ইউজ করতে পারি সো আমাদের এই ব্যাপারগুলো কিন্তু সামনে আসবে এবং পার্স অফ স্পিচ পার্স অফ স্পিচ লিখার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা হল এই জন্য আমরা সাধারণত লেভেল ওয়ান লেভেল টু দুইটা জায়গায় কিন্তু পার্স অফ স্পিচগুলো ক্লিয়ার করে থাকি এবং প্রপারলি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি তো আশা করি আপনারা ক্লাসটা এনজয় করেছেন অনেক মজা পাচ্ছেন আই থিঙ্ক এবং আমাদের সম্পূর্ণ ক্লাস জুড়ে থাকবে অনেক মজা আমাদের কাছে শিক্ষা মানে হলো একটা আনন্দ শিক্ষাকে আনন্দের সহিত নিতে হবে এবং এটা নিয়ে অনেক মজা করবেন এবং খেলতে খেলতে শিখবেন আপনি যেই বয়সী বয়সই হন না কেন সেটা কোনো ফ্যাক্টর না কিন্তু খেলতে খেলতে শিখবেন এবং এইভাবেই আপনার আনন্দময় বা আনন্দের সাথে একটা জিনিস শিখার চেষ্টা করবেন তাহলে জীবন সুন্দর হবে আপনার মুখে হাসি থাকবে আর পড়াশোনাটাও ভালো লাগবে সো আমরা বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন ধরনের বা নতুনত্ব নিয়ে পড়াশোনার কনসেপ্টগুলো চালু করছি সো আপনার আশা করি যে খুব এনজয় করছেন এবং সব ব্যাপার খুব দ্রুত গতিতে শিখতে পারবেন সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ